Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Estefanía Gómez y me alegra mucho tenerte nuevamente al otro lado de la pantalla. Si es la primera vez que me visitas, espero que te guste mucho este video. El día de hoy traigo el tutorial de este maquillaje, el cual es un smokey eyes elaborado en tonos negros y dorados. Así que si quieres ver cómo recrear este maquillaje, quédate viendo. Bueno, voy a comenzar utilizando este primer, el cual es de la marca City Colors. Voy a aplicarlo un poquito retirado el rostro. Voy a hacer un par de sprays. Voy a esperar a que la piel lo absorba. Ahora voy a seguir con las cejas. Voy a tomar un poquito de gel para cejas y lo voy a empezar a aplicar. Voy a pasar este cepillito para ir puliendo. Ahora voy a usar corrector de ojeras. En este caso estoy usando este de NYX. Y lo voy a tomar con un pincelito. Y voy a sacar un poquito del producto y lo voy a empezar a poner en todo el párpado. Lo voy a difuminar con el dedo. A su vez el corrector nos va a servir como para ir de sombra. Siempre que vayamos a aplicarle un producto con el dedo, siempre debe ser con el dedo del anillo porque es el dedo más débil de la mano, entonces no vamos a generar mucha presión sobre el rostro. Con una brecha pequeña y gordita voy a tomar un poquito de polvo translúcido y voy a sellar el corrector que pusimos sobre todo el párpado. Para darle mayor definición a la cara voy a estar utilizando este producto, el cual es nuevo, es de la marca Sami y es un lápiz iluminado. El lápiz viene en esta presentación, es como un color carne y viene con dos puntas diferentes. Una que es una espumita y el lápiz con esta vamos a difuminar. Vamos a hacer un trazo debajo de todo el arco de la ceja. Y luego voy a tomar el otro lado de la brocha, que es esta espumita, y voy a difuminar. Y listo. Ahora voy a utilizar esta paleta que es de Morphe, esta es la 350N que es en tonos neutrales y voy a estar tomando este color de acá que es un café rojizo, voy a tomar muy poquita cantidad y lo voy a poner sobre la cuenca de mi ojo. Este color me va a servir como transición para los demás colores que voy a estar poniendo. Voy a seguir con el tono café oscuro de esta paleta y lo voy a poner en la esquina de mi ojo haciendo presión y sacándolo bastante hacia afuera voy a difuminarlo un poquito ahora voy a pasar al negro voy a tomar un poquito voy a retirar el exceso y lo voy a poner más pegadito a las pestañas el éxito para hacer siempre el smokey eyes es difuminar muy bien los colores, que no nos quede una línea de un color, otra línea de otro color, sino que haya una transición entre todos los colores. Así que siempre después de usar un color oscuro, siempre vamos a poner una brocha para difuminar y vamos a ir quitando las marcaciones muy fuertes. Ahora voy a estar utilizando este iluminador en crema que es de la marca Covergirl, que es de un tono dorado. El número de este iluminador es el 315. Voy a tomar un poquito con el dedo débil y voy a ponerlo en esta zona de mi ojo, del lagrimal al centro. Este nos va a servir como primer para la siguiente sombra que voy a estar utilizando. Con una brochita pequeña voy a tomar este pigmento que es un dorado con un poquito de mirellas. Voy a tomar un poquito y lo voy a poner en esta zona donde pusimos el iluminador en crema. A continuación, para que no nos quede muy marcada la transición entre el dorado y el negro, voy a usar un dorado más oscuro. Voy a estar usando este dorado que es de la paleta de Morphe, esta es la 350, esta es la F, voy a estar usando este de acá, que es como un dorado menos clarito, más amarilloso que el que usé antes y lo voy a poner justo en el medio donde está el dorado clarito y el negro. Lo voy a poner con el dedo para tener mayor concentración en el pigmento. Voy a corregir muy bien toda esta parte de acá, solamente pasando la brochita con la que puse el tono de transición. Voy a tomar un lápiz negro y lo voy a poner en la línea de agua de mi párpado inferior. Ahora voy a hacer el espejo del de párpado superior en el párpado inferior. Para hacerlo voy a empezar con una brocha pequeñita. Voy a tomar un poquito de la sombra negra y la voy a poner del centro hacia afuera difuminando esa línea negra que acabo de hacer en la línea del agua, del centro 
hacia afuera nada más. Voy a tomar en el otro lado y haré lo mismo exactamente. Con otra brocha pequeñita voy a tomar el dorado, que es el color que puse, el dorado medio, que es el que puse en el centro de mío. Y lo voy a poner también en el centro del párpado inferior. Voy a volver al pigmento dorado y lo voy a poner en todo el lagrimal, bajándome un poquito hasta acá. Lo bueno cuando aplicamos sombras oscuras antes de hacer la piel es que podemos limpiar y corregir cualquier pedacito que se nos haya caído. Ahora voy a pasar a la base. Y para la base voy a estar utilizando una brocha que encontré, que es esta brochita. Tiene como una forma parecida a la de estos cepillos, pero esta es como un poquito más tupida. Voy a estar ensayando porque hasta el momento no la he utilizado. Voy a utilizar la True Match de L'Oreal. Voy a sacar un poquito. Voy a utilizar la brocha de esta manera. No sé cómo se utiliza, pero me parece que así puede ser mucho. Voy a tomar un poquito de la base y la voy a empezar a repartir primero. Y listo. Después de un rato intentando difuminar la base con esto, pueden ver si absorbe todo el producto. No me gustó tanto la verdad la brocha. Pensé que era más interesante. Pero me demoré muchísimo, me demoré mucho, mucho iluminando la base porque dejaba como marcaciones. Está muy chévere, pero no sé qué tan útil. Ahora voy a pasar al corrector y voy a volver al de NYX, el mismo que usé en los párpados. Y lo voy a poner como siempre, en forma de triángulo, debajo de mis ojos, en toda esta zona. Bueno, definitivamente no lo voy a difuminar con la con la brocha porque creo que me demoraría eternidades así que voy a volver a mi cosita favorita que es la esponjita le voy a dar otra oportunidad a la brocha pero esta vez para sellar la base voy a tomar un poquito de polvo y lo voy a poner debajo de donde pusimos el corrector creo que se absorbe todo también se está absorbiendo el polvo no lo puedo creer absorbe más que una esponja por eso les digo todo y bueno, desisto, creo que nunca más en la vida me van a volver a ver usando esta brocha. Lo siento, brochita, eres muy linda, pero un poco Voy mejor a volver a mi brocha siempre y voy a retirar el exceso de polvo. Me voy a poner pestañas postizas. Voy a estar usando estas con esta pincita. Y listo. Puestas las pestañas, vamos a pasar a delinear los ojos. un poquito de pestañina para combinar las pestañas naturales con las artificiales y voy a poner por supuesto pestañina en la parte inferior ahora voy a poner un poquito de bronceador ahora voy a aplicar blush rubor o como les guste llamar voy a estar utilizando de esta paleta que es de muchos colorcitos voy a estar utilizando este que es como el rosado más clarito de todos voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar sobre mis mejillas ahora que sigue lo más lindo del maquillaje que es para mí el iluminador voy a estar usando este que es de vanilla co y es como en un tono dorado con amarillo con azul con rosado Viene con su brochita. Voy a tomar un poquito y lo voy a aplicar acá. Yeah. Este look tiene dos maneras de usarse. Las dos son súper bonitas. Primero lo voy a usar con este labial que es de L.A. Girl. Es en un tono rosa nude. La segunda opción es con este labial que es de Huda Beauty y es como un tono uva. voy a estar aplicando este fijador de maquillaje que dice que es mate que es también de la marca City Colors igual que el primer que utilice voy a dejarlo y lo voy a aplicar este huele a rosas y listo y bueno este ha sido el resultado del maquillaje dependiendo de la ocasión de uso podemos poner ese labial rosadito o podemos poner este que es el tono vino espero que les haya gustado mucho este video saben que está hecho con todo mi corazón para ustedes 
y recuerden que este canal es de ustedes y que si quieren se pueden suscribir. Recuerda también darle like, porfa, y si compartes este video me ayudarías muchísimo. Un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chao.